Xin chào các bạn, ở video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước để có thể sử dụng được tính năng tùy chọn sản phẩm Trên trang chủ của hệ thống quản trị thì các bạn vào sản phẩm và vào nhóm tùy chọn sản phẩm Tại đây thì các bạn sẽ nhìn thấy hai tab đó là nhóm tùy chọn sản phẩm và tùy chọn sản phẩm Nhóm tùy chọn sản phẩm ở đây đều chính là các cái sản phẩm mà có chung nhiều thuộc tính Đầu tiên thì chúng ta phải thêm mới được nhóm tùy chọn sản phẩm Chúng ta ấn vào thêm mới Ví dụ chúng ta có nhóm tùy chọn sản phẩm cho danh mục sản phẩm áo sơ mi nữ Sau đó chúng ta ấn vào lưu Tương tự thì chúng ta cũng sẽ tạo thêm được các cái danh mục sản phẩm Ví dụ như là váy, giày, quần jean hay áo sơ mi nữ Đây là những cái sản phẩm có chung nhiều các cái đục tính Thì chúng ta sẽ nhóm vào một nhóm tùy chọn sản phẩm sau khi thêm mới được các cái nhóm tùy chọn sản phẩm thì chúng ta sang tab tùy chọn sản phẩm à, Tại đây thì chúng ta sẽ thêm mới các cái thuộc tính Chúng ta có các cái thuộc tính ví dụ như là màu sắc Tên hiển thị chúng ta sẽ ghi tên hiển thị luôn là màu sắc Kiểu tùy chọn thì chúng ta có hai kiểu tùy chọn là tùy chọn thông thường và tùy chọn màu sắc Thì nếu mà đây là Thuộc tính về màu sắc thì chúng ta chọn kiểu hiện đợi, kiểu tùy chọn đó là tùy chọn màu sắc Chúng ta sẽ chọn uh, các cái nhóm tùy chọn sản phẩm mà có các cái thuộc tính này Ví dụ như là váy, giày, quần jean, áo à, sơ mi nữ đều có các cái thuộc tính là màu sắc Sau đó chúng ta thêm giá trị thuộc tính, ví dụ nó là màu đỏ Chúng ta có hai lựa chọn là màu sắc hoặc là ảnh sản phẩm Ví dụ chúng ta chọn ảnh sản phẩm Chúng ta chọn ảnh sản phẩm Chúng ta ấn vào dấu cộng màu xanh để có thể thêm mới giá trị thuộc tính Ví dụ là màu xanh Chúng ta lựa chọn là màu sắc Và sau đó chúng ta ấn vào màu sắc để có thể chọn màu Sau đó chúng ta ấn vào chọn Sau khi đã thêm được các cái thuộc tính về màu sắc Thì chúng ta ấn vào lưu Tiếp tục thêm mới các cái tùy chọn sản phẩm thì chúng ta ấn vào thêm mới Ví dụ chúng ta có thêm tùy chọn về size Tên hiển thị thì chúng ta có thể ghi luôn là size hoặc là ví dụ chúng ta muốn tên khác như là kích thước Thì chúng ta sẽ ghi tên hiển thị và kích thước vào đây Kiểu hiển thị thì chúng ta sẽ chọn tùy chọn thông thường à, Tại đây chúng ta sẽ có 3 kiểu hiển thị đó là kiểu hiển thị hình chữ nhật, radio và select box đây là kiểu hiển thị radio, kiểu hiển thị select và kiểu hiển thị hình chữ nhật Ví dụ ở đây chúng ta chọn kiểu hiển thị là select box Và chúng ta tích lựa chọn các cái nhóm tùy chọn mà có thuộc tính là sai Ví dụ như là giày hay là quần hoặc là áo sơ mi Và chúng ta thêm các thuộc tính ví dụ như là chúng ta có các cái sai như là size S Chúng ta ấn dấu cộng để thêm giá trị thuộc tính Sai M Chúng ta có sai L Sau khi điền đầy đủ các cái thông tin thì chúng ta ấn vào lưu Tại nhóm tùy chọn sản phẩm sau khi chúng ta đã có các tùy chọn sản phẩm rồi thì Ví dụ như là ở nhóm tùy chọn giày Thì chúng ta có thể thêm hoặc là lại bỏ các cái tùy chọn sản phẩm này sau khi đã thêm được uh, nhóm tùy chọn sản phẩm cũng như là các cái thuộc tính thì chúng ta vào phần sản phẩm và vào danh sách sản phẩm Ví dụ chúng tôi hướng dẫn cho các bạn thêm các cái thuộc tính uh, cho các cái sản phẩm thuộc danh mục áo sơ mi nữ thì chúng ta có thể tìm đến áo sơ mi nữ Chúng ta vào một sản phẩm Sau đó chúng ta vào tab tùy chọn Tại đây thì các bạn sẽ lựa chọn nhóm tùy chọn sản phẩm phù hợp Ví dụ chúng ta chọn nhóm tùy chọn sản phẩm là áo sơ mi nữ thì Tại nhóm tùy chọn sản phẩm áo sơ mi nữ này thì chúng ta có các cái thuộc tính Nó là màu sắc và kích thước Tại đây thì các bạn phải tạo mới các quy tắc Chúng ta ấn vào tạo mới các quy tắc Chúng ta kích vào màu sắc Ví dụ là áo màu đỏ Size S 
Chúng ta sử dụng giá riêng cho bộ tí chọn này, ví dụ như là 150.000. Chúng ta có thể sử dụng ảnh hiển thị riêng cho bộ tùy chọn. Sau đó chúng ta ấn vào cập nhật. Tiếp tục chúng ta có thể tạo mới các quy tắc. Ví dụ là màu xanh, size m. Chúng ta sử dụng giá riêng, ví dụ như là 60.000. Chúng ta ấn cập nhật. Ví dụ chúng ta có màu xanh, sai lờ. Chúng ta có thể báo hết hàng với bộ tùy chọn trên. Hoặc tại đây chúng ta có thể viết thông tin, ví dụ như là liên hệ. Sau đó chúng ta ấn vào cập nhật. Sau khi tạo xong các cái bộ quy tắc cho sản phẩm này thì chúng ta ấn vào lưu. Chúng ta có thể ấn xem website để có thể xem được sản phẩm mà chúng ta vừa thêm các cái thuộc tính. Chúng ta vào phần áo sơ menu. Tại đây các bạn có thể nhìn thấy giá của sản phẩm là 550.000 và áo sơ menu màu đỏ. Chúng ta có thể xem lại các cái quy tắc mà chúng ta đã tạo. Đó là màu sắc là màu đỏ và size S thì có giá là 150.000 và sử dụng ảnh khác. Tại đây chúng ta chọn màu đỏ. Chúng ta có thể thấy là giá đã chuyển sang 150.000 và chúng ta đã sử dụng ảnh khác thay cho ảnh ở trên website Hoặc chúng ta có màu xanh và size M Các bạn có thể thấy là giá của chúng ta đã thay đổi sang 600.000 Trên đây là các bước để các bạn có thể tạo mới được các cái thuộc tính cho sản phẩm của mình các bạn lưu ý là chúng ta có 3 bước Đầu tiên là chúng ta vào nhóm tùy chọn sản phẩm Và chúng ta thêm mới các cái nhóm tùy chọn sản phẩm Các nhóm tùy chọn sản phẩm ở đây đó là những cái sản phẩm mà có chung nhiều thuộc tính Sau đó chúng ta sang tác tùy chọn sản phẩm để thêm các cái thuộc tính Ví dụ màu sắc, kích thước à, Sau khi tạo được các cái thuộc tính này rồi thì chúng ta chỉ cần vào sản phẩm Và ở mỗi sản phẩm thì chúng ta vào tác tùy chọn Để chọn nhóm tùy chọn sản phẩm và sau đó tạo mới các quy tắc Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các cái khâu để có thể thêm được các cái thuộc tính cho sản phẩm